Всем привет, ребята! Я мужчина средних лет, и у меня депрессия. Все называют меня отцом-одиночкой, и они, блин, правы. У меня 9 детей, половина из которых меня бросила. От меня ушла жена, моя собака ушла к корове. Я живу на чердаке собственного дома, и, в принципе, вся моя жизнь лишена радости. Абсолютно. Все, что я делаю, это ругаюсь с детьми, потому что они меня не слушаются. Пререкаюсь с роботом, который должен меня охранять, но почему-то постоянно я попадаю во всякие передряги и выпытываюсь самостоятельно. И все. Это все, чем я занимаюсь. И даже мой сын, мой сын меня постоянно обманывает. Да, мой сын? Так. Че вы там, без меня что ли завтракаете? Опять про меня забыли, да? <свы> что? Я же тебе сказал не, не говорить про него никому. Понятно. Все рассказал. Все, всем уже разболтал. Да. Все уже знают. Ну что, ребята, вы поняли, да? Стоит мне кому-то что-то сказать, кого-то о чем-то попросить. И все на это забивают. Просто все забивают болт. Всем на это плевать, плевать на мысли, на чувства своего отца. Им лишь бы хихоньки да хахоньки, лишь бы полетать на остров. А обо мне вы подумали, как мне тут плохо и хреново. Я тут только и делаю, что за вами всякие проблемы решаю и сплю на чердаке, блин. А у вас у каждого по спальне, по кроватке удобны. Все, не хочу вас видеть. Сижу, буду тут сидеть, один вот тут читать книжки по робототехнике. Все, никто мне, блин, не нужен. А, ну что за стук? Я же просил меня не беспокоить, дать мне отоспаться. Дети, я сказал, у меня депрессия. Вы еще больше хотите меня расстроить? Папа, мы сделали для тебя игру, чтобы я опять проиграл. Ладно, думаешь, хуже не станет. Что там за игра? Идем, идемте по карте, игру какую-то. Крестики нолики, что ли? Так, велосипеды опять. Нет, на великах я с вами гоняться не буду. Вы опять меня обыграете. Дать, кто из вас убийца? Что? Вы кого-то убили? Кого? Кого? Нет, это ролевая игра. Фух, я уж думал, все совсем плохо. Ну ладно, идемте показывать, что за ролевая игра. Где мы будем рулить? Это отель? Какой же это отель? Это же дом. Я же, типа, его сдаю. Представить, что это отель. Ладно, хорошо, все, представить, что это отель. Мы сюда приехали отдыхать. А, все, понял. Это типа игра, угадай, кто маньяк. А, ладно, ладно. Я думаю, тут я справлюсь. Лиза встречается с Петей. Это я знаю. А в чем новость? Степа встречается с Полиной. Э, Вика, ты не против? А, да, это ролевая игра. Все, я понял. Саша, администратор. Ты моя мама? Вот это новость. Окей. Так. И вы, получается, все компании приехали вот в этот отель. Да, отель, понял. Так, Ржавис, Рекс, а вы участвуете или нет? Я не понял. Вы кто вообще? Так, с тобой. А я, типа, получается, детектив? А, ты мама детектива, а детектив это я. Все, понял. А Рекс, типа, мой детективный пес, да? Ну хорошо, пойдем. Так! Кто ковер, ковер испачкал, а? Блин, откуда вы кросты взяли? Декорации, помидоры. Ну, чтобы отмыли потом, ладно? Это крови, типа, сейчас нету. А, что вам, вам типа лень будем заново рас расставлять декорации? Ладно, хорошо, представим, ребята, что в этой крови пока что нету. Окей. И вы типа все приехали в этот отель. Ладно. Так, и заселились. Получается, Полина со Степой глубки в этой комнате. Так, Лиза, Петя, а вы где? Так, а вы здесь? Ой, ё, жут. Что ж тут случится-то, интересно? Хорошо, вы здесь. Так, Саша, а ты где все это дело администрируешь? Здесь, что ли? Около кухни какой-то. Так, хорошо, хорошо. И, типа, представим, что бух, случилась ночь. Что дальше-то после ночи случилось? Петю убили? Поздравляю. Так, э, Петю убили, видимо, прямо здесь в постели, да? Так, ясно. И полный дом подозреваемых. Хорошо, тогда сейчас буду всех по очереди опрашивать. Лиза, насчет тогда с тебя прямо. Как же так убили твоего парня прямо у тебя под боком? Ты что, ничего не заметила, что ли? Я ходил в туалет, пришла, а Петя уже мертв. Ну, сразу смотрю на улики, кровавый след идет сюда. А вот и орудие убийства. Так, на кухне была, получается, администратор Саша. Так получается, ты убила. Когда все легли спать, я закрыла дверь и не приходила сюда больше. Так, закрыла дверь и... И куда ты пошла? Ты что, на улице что ночевала? Она ходила ко мне в гости. Так, ладно, ну маме, получается, можно верить. Ладно. Так, Саша ходила в гости к моей маме. А где вы живете-то, мама? 
Мам, где вы живете? Так, вот сюда можно идти. И... А, вот комната, где убили Петю. Стекло. И... Вон, вон там, что ли, живете? Ну, окей, допустим. Ладно, возвращаемся в дом. Возвращаемся в дом. Так, Полина. Полина Степа. Давайте, рассказывай, что вы тут делали. Слушаю ваши алиби. Полина, э, ты все время спала. Окей, Степа, а что делал ты? Я не мог заснуть и читал книжку. Так, и все такие невинные, никто никого не резал, да? Хорошо, сейчас, сейчас, сейчас будем думать, будем думать, будем думать, походим вокруг дома. Так, тут получается окно, не открывается, вентиляция. Так, выходим снаружи, кто же убил Петю, кто же убил Петю? И идем вокруг дома. Так, что это такое? Лестница, а это... Да ладно. Следы? Интересно, следы ведут прямо куда? К окну. Хм, интересно, и ведут они откуда? Из какого-то подвала. Заходим сюда, и что мы тут видим? Люк! Ничего себе. Так, так, так. Полина, Степа, кто-то из вас вружка. Никто ничего не хочет мне сказать. Ничего не знаешь, я спала. А что такое-то у тебя вид более расстроенный, какая-то слишком грустная. И ты тоже спал? А, ты же говорил, что читал книжку. Сейчас посмотрим, какие книжки тут читал. Так, 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 вот какая-то помята. А, дневничок, вот то, что надо. Сейчас почитаем, сейчас почитаем. Дневничок. Я узнал, что Полина изменяет мне с Петей. Надо будет разобраться с ним по-мужски. Завтра утром набью ему рожу. Хо-хо-хо, вот это зацепка. Степа, ну, кажется, все очевидно. Ты узнал, что Полина изменяет тебе с Петей, и Петь порешал. Я клянусь, я утром хотел набить ему морду, а не убивать, клянусь. Так, ну, Степа, а что же может подтвердить, что ты прав? Что же может сказать, что ты невиновен, если все указывает против тебя? Так, а что это там такое? Камера? Интересно, интересно. Мам, у тебя что, есть камера? Интересно. Дайте-ка посмотрим. Давайте сходим посмотрим, что записала эта камера. И кто же это там гулял ночью во дворе? Так, ну мы видим, что Степа там спит вместе с Полиной. Э, качество, кстати, отличное. Так, вот Полина встала. Что, она сейчас будет будить Степу? Стоп! Она куда-то пропала. Степа спи... О! Полина! Ты мне наврала? Не сходятся твои слова с картинкой. Ты говоришь, что ты всю, всю ночь спала, а сама шастала снаружи. Ж что, покажешь? Как ты убивала Петю? Ну, пойдем, посмотрим. Ну, показывай, вроде все очевидно. Сейчас можно еще и следы твои проверить, я думаю, не совпадут. Да, я ходила смотреть, как спит мой любимый. И зарезала его, но я не могла признаться. А, типа, чтобы Степа не узнал. Ну вот, к сожалению, все всплыло. Но я его не убила, окно не открывается. А это правда. Окно реально не открывается. Так, 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 ну если ты была около окна... Ну-ка, рассказывай, что ты там видела? Я увидела, что там лежит мой Петечка. Так, а, а Лизу ты видела? Лизу ты видела? Нет? Лиза, а где ты была? А, Лиза? Что? Я, я ходила в туалет. Так, а кровь там была? Там была кровь? Это очень важно. Нет? Блин, ребята, я запутался. Если была кровь... Нет, не было крови... Лиза ходила в туалет. А -а -а. И Петя был живой. Так, Степа точно, он спал всю ночь. Полина смотрела через окно. Так, так, так. Угадай, кто маньяк. Поставь на паузу, напиши в комментарии. Лиза! Лиза, Лиза, Лиза! А как ты ходила в туалет, если туалета в доме нет? А дверь была закрыта на ключ! А? 
Она же была закрыта на ключ, да? Ты, ты, да? А, Лиза, попалась, 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 попалась. Да? Я прав? Я прав? Я победил? Ничего себе! Вот это круто! Блин, дети, спасибо вам огромное! Реально настроение улучшилось! Офигеть! Вот это вот я логически так все э, сопоставил, да и догадался! Ничего себе! Значит, на что-то я все-таки гожусь еще! Офигеть, ребята! А вы, а вы догадались? Ну, только честно, вот напишите, вы догадались? Ну что, дети, папа снова веселый, может еще поиграем, а? Я прям завелся, мне прям стало интересно. Давайте еще какую-нибудь игру придумаем, а? Да, я веселый. Как насчет, знаете что? Пряток. Остров. Так, дети. Дети, и вы снова за старое? Не, 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 нет, я не на... Я, может, веселый, но, слушайте, я не тупой. Ехать на остров, в которых собираюсь бомбить ядерными боеголовками. Нет, дети. Нет, 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 все, отстаньте от меня. Отстаньте. Никакого, блин, острова, ребята. Так, где мое личное пространство? А на чердаке, понял. Дети, все, сейчас у меня опять депрессия будет. Если как вспомни все, что там было в этом бункере. А помните, как... Нет, вы не помните. Вот у Пети спросите. Петя, на улицу, Петя, на улицу. Все на улицу. Петя, расскажите к своим э, братьям и сестрам, что было, когда мы со старыми детьми попали на необитаемый остров, а? Какая жуть нам, нас там ждала? Это... Ой, это было ужасно. Вы что, думаете, он реально необитаемый? Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, по не необитаемому острову ракетами стрелять не станут дети. Да, конечно, конечно. Ой, нет, дети, нет. Знаете что? Вот, дети, поиграйте еще в маньяка. Очень даже у вас прикольно получается. Вместо меня возьмите Ржависа, он тоже очень умный. Или Рекса, он еще и нюхает неплохо. А я, пожалуй, вот там отдохну еще, полежу. Нет, про остров, чтобы я больше ничего не слышал. Остров. Не хочу, ребята, не хочу я никуда лететь. Все. Продолжение на втором канале. Всем удачи. Всем до завтра. С вами был Отец Нюкин. Всем удачи. Всем пока.